Olá, Silvia Rooks é a chefe do Sistema das Nações Unidas no Brasil. É representante, uh, é coordenadora do sistema, enfim, está a cargo de todo este sistema de agências que atua em território brasileiro. E o tema desta conversa será o Fundo Brasil ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Foi lançado e agora, portanto, começa a ação. Vamos primeiro uh, procurar saber de que forma esta iniciativa vem para melhorar uh, o compromisso ou reforçar o compromisso uh, com a Amazônia? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Leutério. Realmente é um prazer estar aqui e ter essa oportunidade de conversar com você e assim com todos os colegas lá e esperamos não, é, é, levar uma mensagem para, para, mensagem para o mundo. É, bom, quando a gente fala de compromisso, eu acho que o Fundo Brasil-ONU, o principal que, que traz é o assunto da parceria, porque ele realmente é uma iniciativa multissetorial, multinível. Aqui a gente está trabalhando com o governo federal, que é fundamental no Brasil, mas também com os governos nos estados, os nove estados do território amazona e com as comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades quilombolas, com, com as pessoas de, de, diretamente. Eu acho que esse é o, o valor das amplas parcerias que o fundo eh, tem, que convidou, além das 14 agências, fundos e programas das Nações Unidas que já estão operando no marco eh, desse fundo. Mas também o setor privado foi convidado e as organizações da sociedade civil. Então, eh, a resposta realmente é, este é um, um, um convite, uma plataforma para eh, convidar, a, convidar a todos os atores, a todos os agentes que podem fazer realmente uma contribuição na Amazônia, a ter uma oportunidade realmente de eh, oferecer ações para o território. Parcerias, oportunidades para oferecer ações para a Amazônia. Que outras, portanto, linhas gerais é que nós podemos esperar deste Fundo Brasil ONU para o Desenvolvimento Sustentável? Bom, eu acho que aqui é muito importante não? a questão dos recursos. A gente fala, sim, temos essas parcerias que já estão confirmadas, o lançamento desta semana foi exatamente mostrar esse compromisso de todos os setores, de todos os atores e todos os agentes que estão lá, não? bem envolvidos e com realmente essa ambição, esse desejo de trabalhar pela Amazônia. Mas a gente sabe que para transformar palavras em nações, você precisa de recursos. E por isso foi que organizamos esse evento grande em parceria com o governo federal e com os estados, o consórcio interestadual da Amazônia, para mostrar para a comunidade internacional. O grupo de eh, doadores, que podem ser países, países que estão realmente muito comprometidos com os desafios que apresenta a Amazônia agora, também organizações da sociedade civil e de instituições e organizações financeiras. E a proposta da ONU é uma proposta que vai também com projetos, com programas, mas também a ideia é canalizar o financiamento de diferentes organizações e instituições para, para a Amazônia para complementar os esforços das propostas das Nações Unidas. A ONU se uniu ao Brasil por meio do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal e do Governo Federal para lançar um Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. O Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia vem se somar às iniciativas nacionais para apoiar a geração de alternativas econômicas que beneficiem as populações mais vulneráveis da região e ajudem a proteger o meio ambiente. Há algumas vertentes interessantes que vale a pena aqui abordar. A vertente ambiental, a vertente uh, da economia, portanto local, mas há uma outra, disse que a Amazônia, tanto a Amazônia do mundo. Neste aspecto, o que é que nós podemos esperar, portanto, da forma como este mecanismo vai atuar para satisfazer estas partes ou para cobrir estas partes? Ok. O primeiro que temos que estar ciente e, e acho que até um compromisso das Nações Unidas, o fundo eh, 
pretende ser complementar a outras iniciativas e ações que já existem no Brasil. Então, imagina que tem décadas, anos trabalhando, então tem, por exemplo, o Fundo Amazonas, que, tá, que tem um foco na parte de desmatamento, tem diferentes iniciativas do governo federal, dos governos estaduais. Qual a diferença, a grande diferença de, de o Fundo Brasil ONU, que tem um foco nas pessoas? Não? Se, obviamente, a gente tem uma preocupação enorme com o assunto ambiental, não, com o desafio ambiental, a mudança, o que significa eh, o impacto na mudança do clima, mas também como isso tem afetado as pessoas, especialmente os grupos mais vulneráveis da Amazônia. Amazonas. Então, uma questão importante do fundo é identificar, é, trabalhar com todos os atores para propor alternativas econômicas. Estamos falando de realmente de ter um modelo de desenvolvimento sustentável alternativo, não? que tem que ser é, sustentável e tem que também ser mais justo e mais igualitário. E uma coisa que sempre falamos de, de Amazônia não faz sentido. A Amazônia representa 67% da floresta do mundo e um terço das árvores do planeta e 20% não, da água doce. É um, uma riqueza. Mas depois, quando você vê os indicadores econômicos, sociais, ambientais do território eh, amazônico, realmente não, a gente fica com muita preocupação. Então, então, o Fundo Brasil ONU pretende buscar realmente eh, procurar e oferecer alternativas econômicas, especialmente para os grupos mais vulneráveis. Novamente, estamos falando comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, mulheres, não? E, e mulheres rurais, mas também mulheres dos centros urbanos. E a juventude, não? que é realmente uma enorme preocupação que temos eh, nos territórios eh, amazônicos. Então vamos falar desta interação. Como é que vai acontecer entre o mundo financeiro, entre a sociedade civil, que de alguma forma engloba jovens, mulheres, portanto em diferentes estratos e grupos, mas acima de tudo com o indivíduo? Como é que esta interação vai ser feita? Eu acho que é importante mostrar como vamos operar. Uma parte é via programas e projetos. Não? As agências do Sistema das Nações Unidas já trabalharam muito nos últimos três anos eh, desenhando propostas não? com um processo muito consultivo, participativo. A gente fala que realmente eh, as pessoas, os 29 milhões de pessoas que que eh, habitam na Amazônia, são parte protagonista de, deste processo. Então, já temos propostas muito claras que vão desde educação, saúde, economia circular, eh, questões de combate ao crime organizado, crime ambiental. Isso, então, essa é uma maneira de trabalhar, de realmente oferecer essas ações necessárias na Amazônia. Mas também, novamente, o tipo de parcerias que o Sistema ONU Brasil tem com algumas instituições financeiras podem complementar esses esforços. Por exemplo, o Sistema ONU Brasil trabalha com a BDE, a Associação Brasileira de Desenvolvimento. Estamos falando de um grupo de bancos privados e, e bancos eh, públicos de fomento, parte do sistema de fomento. Então, o sistema ONU, por exemplo, trabalha com esse sistema de fomento para alinhar todos os investimentos com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o que estamos falando que o fundo, claro, tem um, uma linha de trabalho que é implementar projetos e programas, de grande dimensão, mas também tem uma linha de trazer parceiros que são fundamentais realmente para as transformações no território da Amazônia, não? desse financing for development, financiamento realmente para desenvolvimento sustentável que existe no país. Estamos a falar de um país enorme e com enorme potencial. É uma oportunidade para que o interesse internacional pela Amazônia se materialize em ações concretas em oito linhas estratégicas. Geração e compartilhamento de dados. Educação, capacitação e empregabilidade. Cidades e comunidades sustentáveis. Mobilização do setor financeiro. Economia circular e consumo sustentável. 
serviços ambientais, capacidades institucionais, pesquisa e inovação. Vamos construir um futuro digno e sustentável para a Amazônia e o planeta, sem deixar ninguém para trás. Vamos falar das minorias. Como é que se vai ressaltar o papel delas uh, neste processo e através deste Fundo Brasil ONU para o Desenvolvimento Sustentável? Eu diria que o primeiro, esse é requisito de as minorias estar presentes, não? como beneficiárias, obviamente, porque a gente não, eh, quer mudar esses indicadores, mas como protagonistas, ser parte desse trabalho. Então, participam desde o momento com as consultas, participam no desenho das propostas, programas, projetos e também participam no, no, no local. Uma parte realmente muito importante do fundo é que trabalhamos diretamente no âmbito local, não? com as instituições eh, locais e com as lideranças. Aí, novamente, por exemplo, é muito importante lideranças eh, de jovens, lideranças de mulheres, lideranças das comunidades indígenas e colombolas, que são muito sólidas, muito robustas eh, no território, nos estados e comunidades amazônicas. Então, esse é o primeiro requisito, não? porque a gente, não, para realmente conhecer as realidades das comunidades, elas têm que estar presentes. Não? Tem que ser agentes, atores eh, de, desses, desses eh, 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 processos. Há algo mais a dizer sobre esta direção que se está a tomar neste Fundo Brasil ONU para o Desenvolvimento Sustentável? Eu acho que uma coisa, e por isso agradeço tanto esta oportunidade, quando a gente fala da Amazônia, obviamente estamos pensando eh, que parte do território do Brasil, mas a Amazônia realmente é fundamental para, para o mundo, especialmente com o desafio de, de mudança do, eh, eh, do, do clima. Então, eu, eu acho que todos temos uma responsabilidade com, com a Amazônia, não uma questão já de brasileiros, brasileiras ou dos países eh, da América Latina. Realmente todos temos uma responsabilidade, então eh, acho que temos que ter um compromisso eh, para eh, proteger a Amazônia, mas oferecendo alternativas que sejam também alternativas de, de vida digna para as pessoas que vivem no território da Amazônia. Então, aí pedir com os contatos de vocês, dar visibilidade a este fundo, ajudar na mobilização de recursos para eh, trazer os financiamentos necessários, realmente que possam convertir eh, essas propostas lindas em ações que transformem finalmente a realidade de hoje eh, da Amazônia. Para o Brasil, para a região de América Latina e Caribe, mas para o nosso planeta, que tanto necessita. Termina assim a conversa com Silvia Rux, a coordenadora residente das Nações Unidas no Brasil sobre o Fundo Brasil ONU para o Desenvolvimento Sustentável, apresentado este agosto. Muito obrigado. Muito obrigada.